l'architecte romain Vitruve, qui naquit près d'un siècle avant Jésus-Christ, disait de la construction des premières cabanes qu'elles signaient les débuts de l'architecture et une avancée majeure de l'homme vers la civilisation. Idéal de beauté, de pureté et de simplicité, la cabane primitive, comme la hutte, la grange ou le tipi, peut aussi être symbole de nomadisme et de précarité du fait de la fragilité des matériaux utilisés pour son élévation. Refuge ultime de ceux qui n'appartiennent pas à la cité, qu'ils soient exilés de force ou qu'ils se soient isolés de leur propre chef, elle est la compagne rêvée d'une existence contemplative. Le petit ruisdel de la semaine est une rareté. Je ne saurais vous dire précisément quand il lui a été attribué avec certitude, mais on sait maintenant qu'il l'a peint, alors qu'il était encore adolescent. Inconnu chez nous, ce peintre et sculpteur britannique est une star dans son pays. Vous connaissez d'ailleurs ses œuvres si vous êtes allé à Londres, puisqu'il est le concepteur des lions de Trafalgar Square. Les paysages alpins ont fait le succès de cet artiste suisse, dont un lac des quatre cantons a été acheté par la France après avoir été primé à l'exposition universelle. Quoi de plus paisible que le Mont Rigi en fin d'après-midi Le fondateur de l'école de Barbizon a peint cet intérieur de grange peu avant sa mort. Il avait depuis longtemps privilégié l'expression de ses émotions plutôt que la véracité du motif. Fasciné par la lumière de sa ville natale, Ensor quitta rarement au stand. Très éloigné des œuvres grimaçantes qui ont fait sa gloire, cette cabane de bain est pourtant symptomatique de sa singularité. Les scènes liées à la vie du Christ ont fait la popularité de ce peintre danois dans son pays et dans toute la Scandinavie. Je préfère pour ma part ces peintures intimistes imprégnées de romantisme. Je regrette que ce symboliste américain ne se soit pas davantage tourné vers le naturalisme, ses œuvres les plus fameuses, influencés par les pré-raphaélites, n'ont pas la puissance de cette cabane de pêcheurs. Ces garçons dans la paille réveillent en moi les réminiscences de certaines vacances de mon enfance. Le peintre avait d'ailleurs passé sa propre jeunesse dans la ferme tyrolienne de ses parents. L'œuvre de ce peintre norvégien est maintenant familière à ceux qui visionnent mes vidéos. Y ayant étudié puis enseigné, il est très représentatif de la qualité de l'école de peinture de Düsseldorf. Winslow Homer est une icône aux États-Unis, l'équivalent marin d'un Edward Hopper ou d'un Norman Rockwell. Mais contrairement aux leurs, ses travaux de peinture et d'illustration se distinguent par leur objectivité. Je vous montre régulièrement les œuvres de cet artiste polonais qui connut en son temps un grand succès en France. Ces perdrix dans la neige sont tout simplement l'une de mes peintures préférées. Ce paysagiste tchèque mériterait d'être étudié de plus près. S'il affiche douceur et sérénité, son romantisme n'en est pas moins chargé de mystère. Une trop grande précision a peut-être nuit à sa notoriété. Cette paysagiste allemande, qui fut l'élève de Hans Good, a fondé l'association des artistes de Silésie, province qui est une sorte d'enclave prussienne en Pologne. Elle mériterait elle aussi d'être redécouverte. J'ai consacré une vidéo à ce peintre danois dont les œuvres sidèrent encore aujourd'hui par leur rendu quasi photographique. Infatigable voyageur, il fut à Paris l'élève de William Bougreau. La cabane peut également être perçue comme une halte salvatrice dans un parcours initiatique un refuge provisoire avant le passage vers un autre monde. Elle peut aussi receler nombre de dangers, devenir ventre glouton du monstre, tanière puante de la sorcière et du dragon, ou se faire entre fumiger de l'ogre de la fable, celui qui mange les petits-enfants. Mais sortez de là vivant et vous en sortirez riche d'une énergie nouvelle.